అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న లోక్సత్తా వ్యవస్థాపకుల జయప్రకాష్ నారాయణ కశ్మీర్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని తప్పుబట్టారు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏని ఖచ్చితంగా తొలగించాల్సిందే కానీ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేయడం సరికాదు అంటున్నారు జేపీ ఇక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి సీఎం కేసీఆర్ తనపై చేసిన కంప్లైంట్లపై స్పందించారు ప్రజాధనం వృధా కాకుండా చూడాలి అని అంటున్నారు జేపీ ప్రస్తుతం జేపీ గారు ఎడిసన్లో న్యూజెర్సీ స్టేట్ ఎడిసన్లో ఉన్నారు సో యుఎస్ పర్యటన సందర్భంగా సో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం సో చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో హాట్ టాపిక్ వచ్చేసి అంటే ఎవరిని అడిగినా బీట్ సోషల్ మీడియా టెలివిజన్ ఛానల్స్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ దాని మీద మీ స్పందన ఏంటంటే అది ఇజ్ ఇట్ లైక్ ద రైట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఉజ్వల్ దీనిలో నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ముప్పై ఐదు ఏ అది ఖచ్చితంగా అసంబద్ధమైనది ఒక దేశం అనుకున్న తర్వాత మనందరికీ ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ఒకటే ఉందనుకున్న తర్వాత ఎక్కడైనా సరే నివాసం ఉండే హక్కు కానీ ఆస్తులు కొనే హక్కు కానీ అమ్మే అవకాశం కానీ వ్యాపారం కానీ ఇవన్నీ దేశమంతటా అందరికీ వర్తించాలి కాబట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ముప్పై ఐదు ఏ పెట్టడం అనేది పూర్తిగా అసంబద్ధం ఏ కారణంగా ఆనాడు పెట్టినా కూడా మహారాజా హరిసింగ్ ఆనాడు ఎప్పుడు పెట్టిన దాన్ని కొనసాగించారు స్వతంత్ర భారతంలో ఒకే రాజ్యాంగం కొడుకుంది అన్న వాళ్ళకి అది అసంబద్ధం కేవలం జమ్మూ కాశ్మీరే కాదు నా వాదన ఏమంటే ఈశాన్య భారతంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంది అలాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల వగరాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులుగా భంగం అవుతుంది రెండోది ఎక్కడైతే మనం వెలివేసినట్టుగా ఆ ప్రజలకు మిగతా వాళ్ళతో సంపర్కం లేకుండా చేస్తామో అక్కడ అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది అక్కడ ఒక పాతకాలంలో కొనసాగడం తప్పితే ఆధునిక యుగంలో వాళ్ళు భాగస్వాములు కాలేరు కాబట్టి ముప్పై ఐదు ఏ ఖచ్చితంగా పోవాలి దాన్ని తొలగించడాన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతించాలి ఇక మూడు వందల డెబ్భై ఒక జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం అన్నది ఏడవ షెడ్యూల్ ఉంది రాష్ట్రాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మంచి అధికారాల విభజన చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది ఆ విభజన ఉన్నప్పుడు ఒక రాష్ట్రానికి ఒక రకంగా వర్తించడం ఇంకో రకాల రాష్ట్రానికి ఇంకో రకంగా వర్తించడం సరైన పద్ధతి కాదు అంచేత ఆ మేరకు అంటే కేంద్రం లేకపోతే పార్లమెంటు చేసిన చట్టాలు రాష్ట్రంలో చెల్లుబాటు కావు అని చెప్పన్న మేరకు ఖచ్చితంగా తొలగించాలి మూడో అంశం కొన్ని స్థానికంగా పరిపాలన ఎట్లా ఉండాలి ఎన్నికలు ఎట్లా ఉండాలని కొన్ని ఆ రాష్ట్రానికి వస్తు కల్పించాం నా దృష్టిలో అది జమ్మూ కాశ్మీర్కే కాదు ప్రతి రాష్ట్రానికి తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు తమిళనాడు కావచ్చు మన రాష్ట్రంలో జాతీయ స్థాయిలో దేశ ఐక్యతకు ఏ రకంగానే భంగం కలగకుండా మన రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ఎట్లా ఉండాలి శాసనసభను ఎట్లా ఎన్నుకోవాలి ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా ఎన్నుకోవాలి గవర్నర్ని ఎన్నుకోవాలా వద్దా ఇవన్నీ కూడా మన చేతికి వదిలేయడం తప్పు కాదు మీరు ఎన్నో ఇతర దేశాలు ఫెడరల్ వ్యవస్థలో చూడండి అవి మనం తొలగించక్కర్లేదు అది జమ్మూ కాశ్మీర్ కాదు దేశమంతా కూడా వర్తించాలి ఒకే నమూనా అక్కర్లేదు ఐక్యత అంటే ఏకరూపత కాదు ఎంత పెద్ద మన అంత పెద్ద దేశం ఇన్ని కులాలు మతాలు భాషలు ప్రాంతాలు ఉన్న దేశంలో దేశమంతా ఒకే మోసలో ఉండక్కర్లే ఇక నాలుగో అంశం రాష్ట్రాలని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలన్నది నాకు ఎందుకు చేశారు అర్థం కావట్లేదు తాత్కాలికం అంటున్నారు తాత్కాలికం అయితే సంతోషం కానీ ఇది సరైన సాంప్రదాయం కాదు ఒక ఫెడరల్ వ్యవస్థలో రాష్ట్రాల ఉనికిని కేంద్రం భంగం చేయడం అనేది సరైన సాంప్రదాయం కాదు మరి ఈ బొరవడిని కొనసాగించి మిగతా రాష్ట్రాలకు చేస్తే దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు ఒకసారి తొలగించవచ్చు మన సమాఖ్య వ్యవస్థ అన్ని రాష్ట్రాల సమాఖ్యగా మన రాజ్యాంగంలో దేశాన్ని పేర్కొన్నాం ఇంత వైవిధ్యం ఉన్న దేశంలో మనం ఈ దేశం మొత్తాన్ని కూడా కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎలుబడులు తీసుకోవడం అని చెప్పింది మంచి సాంప్రదాయం కాదు కానీ దాన్ని ఆ పొరపాటుని సవరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ అలాగే మనం న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తే ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మీద అంటే మీ మీద కొన్ని కామెంట్స్ చేయడం జరిగింది సో దాని మీద మీ స్పందన ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా సంక్షేమము వాస్తవాలు తర్కం తప్ప అసలు ఇంకోటి చర్చలు రాకూడదు వెంటనే ఉజ్వల ఇవ్వడం అన్నది అసలు సరైన పద్ధతి కాదు మీరు చెప్పింది వాస్తవమా కాదా మీరు చెప్పేది హేతుబద్ధమా కాదా మీరు చెప్పేదాన్ని పాటిస్తే ప్రజా సంక్షేమం బాగుపడుతుందా చెడిపోతుందా ఇది తప్ప ఇంకో ప్రమాణం ఉండకూడదు అసలు ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర వాదన ఉండదో వాస్తవాలు మీ దగ్గర లేవో మీ దగ్గర తర్కం లేదో మీరు ఇతరులను తిట్టడము కోపం తెచ్చుకోవటము లేకపోతే ఉద్వేగాలు రచ్చగొట్టడము నీ కులం ఇది నీ మతం ఇది నీ ప్రాంతం ఇది నీ భాష ఇది అంటమో ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి వాదన లేనప్పుడు వాదన ఉందనుకోండి వాదన చెప్తాం కదా వాస్తవమే చెప్తాం కదా అంచేత నేను ఈనాడు కాదు తొలి నుంచి కూడా వ్యవసాయము రైతులు గ్రామీణ ప్రాంతాలు బాగుపడాలని జీవితం అంతా నేను పోరాడాను చాలా విజయాలు సాధించాను ప్రకాశం జిల్లాలో చూసిన లేకపోతే తెలంగాణలో రైతులకు రేటు రాకుండా రెండు వేల పది పదకొండు ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం అన్యాయంగా ఆంక్షలు విధించినప్ప
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో సమస్య వచ్చిందంటే ఇది గతంలో చేవెళ్ల ప్రాణహిత దాన్ని కొనసాగింపు వచ్చిన దాన్ని మరింత పెంచారు ఆ చేవెళ్ల ప్రాణహితని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారే విమర్శించారు ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉండగా ఇది కేవలం మన మోసం చేయడం కోసం పెట్టిన ప్రాజెక్టు ఊరికే ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది ఫలితం లేదని ఆయన విమర్శించారు ఆయన మాట మారుస్తున్నారు నేను మాట మార్చట్లేదు ఆనాడు ఈనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం అన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలు అయినప్పుడు కూడా పెట్టిన ఖర్చుకు వచ్చే ప్రతిఫలం ఉండాలని మాత్రమే నేను కోరుతున్నాను అది వాస్తవం కదా మీరు తెలుసండి వారి మాటల్లోనే ఇప్పుడు నిన్న ఎక్కడో వారి మాటలు చూశాను నన్ను తిడుతున్నప్పుడు ఆ మాటల్లో నా అంచనా ప్రకారం ఒక పదివేల కోట్ల రూపాయలు విద్యుత్ ఖర్చు అవుతుంది ఆయన ఐదు వేల కోట్లు అవుతుంది ఇంక ఎక్కువ అవుతుంటున్నారు ఆయనే ఐదు వేల కోట్లు అనే ఆయన మాట అంగీకరిస్తే నలభై లక్షల ఎకరాలు వచ్చినాయి అనుకుంటే ఎకరాగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఒక్క విద్యుత్కే అవుతుంది నిపుణులు చాలామంది చెప్పేది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అవుతున్నారు కాబట్టి ఆయన ఒప్పుకుంటున్నారు చాలా అవుతుందని చెప్పాను ఆ పైన ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణకు కానీ వడ్డీలకు కానీ ఇంకో పదిహేను ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అయిపోతుంది నేను చెప్తుందల్లా ఏమిటంటే ఇంతంత ఖర్చు పెట్టినప్పుడు పెట్టే ఖర్చు ఏమిటి వచ్చే ప్రతిఫలం ఏమిటి ఇది ప్రజల డబ్బు ఇది ఒక రాజుగారి డబ్బు కాదు మనకేమి డబ్బు చెట్ల మీద కాయటం లేదు ఆ డబ్బుని సద్వినియోగం చేయాలి ఒక రూపాయి ఖర్చు పెడితే రెండు రూపాయలు మనకి మన పిల్లలకి ప్రయోజనం చేకూరాలి మన ఇంట్లో ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళి నేను వంద రూపాయలతో యాభై రూపాయలు వస్తువు కొంటాను ఎప్పుడన్నా వంద రూపాయలకు రెండు వందల రూపాయలు లాభం కావాలని ఆశిస్తాను నేను కాబట్టి ప్రజల డబ్బు అయితే మనం పన్నెండు రూపాయలు కట్టిన డబ్బు లేదంటే మన పేరుతో అప్పు తీసుకొచ్చిన డబ్బు మళ్ళీ చెల్లించాల్సిన మనం మన పిల్లలే కాబట్టి ఆ డబ్బుని ఇది గవర్నమెంట్ పెడుతుంది గవర్నమెంట్ అంటే ఏదో సర్కార్ ఎక్కడో ఉంది ఒక రాజుగా డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పినట్టుగా ఒక భావం కలగ చేస్తున్నారు కాదు మా పన్నుల డబ్బుని మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు మీ సొంత డబ్బు కాదు ఇది గవర్నమెంట్ ఎక్కడ కాదు మాది ఇది ఓటేసింది మేము పనులు కట్టింది మేము కాబట్టి ఆ డబ్బుని సద్వినియోగం చేయాలని మాత్రం నేను కోరుతున్నాను అంచేత ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఉద్వేగ భరితంగా తీసుకురాకుండా ఈ కులాలు మతాలు తేకుండా ప్రాంతాలు తేకుండా నువ్వేవడం అనేది నువ్వేవడం ఏంటి భారత రాజ్యాంగంలో నువ్వేవడం అనే భాష ఏంటి అసలు ఈ దేశం ఎవరిది ఏ ఒక్కడు సొంతమా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు మన సేవకులు వాళ్ళు మన రాజులు కాదు మనం భృత్యులం కాదు మనం ప్రభువులం కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గుర్తించి కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానంతో కనుక పాలకులు ప్రవర్తిస్తే దేశం బాగుపడుతుంది అలా కాకుండా రాచరిక ధోరణులతో ఎవరేం మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళ నోరు మూయించాలి తర్కం అక్కర్లేదు ఏదో రకంగా వాళ్ళని కులమో మతమో ప్రాంతమో మరొకటి అంటగట్టి వాళ్ళు నోరు మూయించాలని చెప్పన్నది ప్రజాస్వామ్యంలో సరైన పద్ధతి కాదు ఇప్పటికైనా విజ్ఞతతో వాస్తవాలను గమనించండి కనీసం భవిష్యత్తు నష్టాన్ని నివారించండి మరి బంగారంలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని హైదరాబాద్ ఉండడం చేత అదనంగా మిగులున్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని వనరుల్లో ఈవేళ మరి లోటు రాష్ట్రంగా తీర్చాం ఎందుకని మన విధానాలు మన ఖర్చులు మన ఆడంబరాలు వీటి వల్ల పచ్చగా ఉన్న రాష్ట్రంలో ఈవేళ లోటు వచ్చేసింది ఇప్పటికైనా మనం ఆలోచించాలి ఆ లోటు వచ్చేస్తే వనరులు లేకపోతే అభివృద్ధి సాధ్యం కాకపోతే మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోతే ఉపాధి కల్పన లేకపోతే పెట్టుబడులు రాకపోతే నష్టపోయే తెలంగాణ ప్రజల ఇంకొకరా కాబట్టి మన బిడ్డల భవిష్యత్తుని మన చేతులతో చితికి చితికివేయడం చెప్పేది మంచి పద్ధతి కాదు మన వేళతో మనం కళ్ళుపడుచుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదు వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి రేపు పొద్దున ఆదాయాలు పెరిగే రీతిలో ఉండాలి ఉపాధి కలిగే రీతిలో ఉండాలి ప్రతి రూపాయికి కూడా ఏ రూపంలో ఖర్చు పెడితే ఎక్కువ ప్రయత్నం జరుగుతుందో ఆశించాలి అదొక్కటే నేను కోరుతున్నది థ్యాంక్ యూ